ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ അധ്യായമായ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയയിലൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അധ്യായമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ലാസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുഴുവനായിട്ട് കാണുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നിത്യവും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ പേര് എഴുതുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുടെ പേരെഴുതാം ലിസ്റ്റ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് യു ഫ്രീക്വൻലി യൂസ് ഇൻ എ ഡേ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളുടെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടൂത്ത് ബ്രഷ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് പാത്രങ്ങൾ ആഹാരം വസ്ത്രങ്ങൾ ടി വി കമ്പ്യൂട്ടർ മൊബൈൽ ഫോൺ പുസ്തകങ്ങൾ പേന തുടങ്ങി നിരവധി സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ആ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ എന്നാൽ നമ്മുടെ പൂർവീകർ അതായത് ആദിമ മനുഷ്യൻ അല്ലേ അവർ എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങളാണ് അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വളരെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ അവർക്ക് അന്ന് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അത്രയും വിശാലമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളോ സൗകര്യങ്ങളോ ഒന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതോ ആ മുട്ടുസൂചി മുതൽ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം വരെ അങ്ങനെ എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത സാധനങ്ങൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എന്താണ് സാധനങ്ങൾ എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതും കാണാനും സ്പർശിക്കാനും കഴിയുന്നതുമായ വസ്തുക്കളാണ് സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദോസ് തിങ്സ് വിച്ച് ആർ വിസിബിൾ ആൻഡ് ടാൻജിബിൾ ആൻഡ് ക്യാൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ഹ്യൂമൻ വാണ്ട്സ് ആർ റിഗാർഡഡ് ആസ് ഗുഡ്സ് അപ്പം എന്താണ് സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കണം അല്ലേ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാകണം പിന്നെ അത് കാണാൻ പറ്റണം അതുപോലെ തന്നെ സ്പർശിക്കാൻ ും പറ്റണം അത്തരത്തിലുള്ള ആ വസ്തുക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ അറിയാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവയെല്ലാം സാധനങ്ങളാണ് അല്ലെ അപ്പം ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും ദോസ് തിങ്സ് വിച്ച് ആർ വിസിബിൾ ആൻഡ് ടാൻജിബിൾ വിസിബിൾ ആയിരിക്കണം കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എന്തായിരിക്കണം ടാൻജിബിളും ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അത് ഹ്യൂമൻ വാണ്ട്സിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും ആയിരിക്കണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ എന്താണ് സേവനം അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് അതുപോലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ എഴുതിയ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഡെയിലി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അത് നിർമ്മിക്കാനും വിതരണം ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ സേവനങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലേ അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണെന്ന് തന്നെ എടുക്കുക ഒരു ബുക്ക് ആ ബുക്ക് ആ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് ആവുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് ആ തൊഴിലാളികൾ വേണം അതിന് ഗതാഗത സൗകര്യം അല്ലെ അത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നവർ വേണം അതിൻ്റെ വിതരണക്കാർ വേണം അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഒരു പുസ്തകം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അല്ലെ ആരൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ലേബേഴ്സ് വേണം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഴ്സ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വേണം അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലെ ആളുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആ ഒരു കാര്യം അതായത് സേവനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സേവനം നമുക്ക് കാണുവാനോ സ്പർശിക്കുവാനോ കഴിയില്ല പക്ഷെ അനുഭവിച്ചറിയാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് നമ്മൾ സേവനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സർവീസസ് ആർ ഇൻവിസിബിൾ ആൻഡ് ഇൻ ടാൻജിബിൾ ബട്ട് ക്യാൻ ബി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഇൻവിസിബിൾ ആണ് ഇൻ ടാൻജിബിൾ ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സർവീസ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സ് അല്ലേ അവർ നമുക്ക് തരുന്നത് ഒരു സർവീസാണ് ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ഒരു സർവീസാണ് അല്ലേ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് സർവീസാണ് സേവനമാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനോ സ്പർശിക്കാനോ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഇവരെല്ലാം നൽകുന്നത് സേവനങ
ഡോക്ടേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചിങ് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സർവീസുകൾ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെ ഇഫ് യു പ്രിപ്പയർ എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് വി യൂസ് ഡെയിലി ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ലോങ് വൺ ഓൾ ദീസ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ അവർ വൺ സോ വി ഹാവ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടത് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ അവസാനം പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ അവർ വാണ്ട്സ് സോ വി ഹാവ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദം അപ്പം സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടണം അല്ലേ അപ്പം ഇനി എന്താണ് ഉൽപാദനം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഉൽപ്പന്നം എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഉൽപാദനം ഉൽപാദന ഫലമായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഉൽപ്പന്നം അപ്പം രണ്ട് വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഉൽപാദനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രക്രിയയാണ് ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് എന്ത് പ്രവർത്തനമാണ് മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ ഉൽപാദനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉൽപാദനത്തിന്റെ ഫലമായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഉൽപ്പന്നം ഓക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ഹ്യൂമൻ വാണ്ട്സ് പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു പ്രോസസ് ആണ് എന്ത് പ്രോസസ് ആണ് ആ ഗുഡ്സും സർവീസസും ഒക്കെ ആ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് എന്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആണ് എന്ത് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇതൊരു കൃഷിയാണ് അല്ലേ നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്ന വിവിധ ഘട്ടങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഏതെല്ലാം ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നാണ് നെൽകൃഷി ചെയ്ത് ആ നെല്ല് ഉൽപ്പാദനത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിളവെടുപ്പിലേക്ക് എത്തുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിലം ഒരുക്കലുണ്ട് പ്ലോവിങ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ വിത്ത് വിതയ്ക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാർ നടിയിൽ സോവിങ് സീഡ്സ് ഓർ പ്ലാന്റിങ് സീഡ്ലിങ്സ് അതുപോലെ തന്നെ കള പറക്കൽ അഥവാ വീഡിങ് വളം വിതറൽ അഥവാ മാനുവറി കൊയ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർവസ്റ്റിംഗ് കറ്റമെതിക്കൽ ത്രഷിംഗ് നെല്ല് ശേഖരിക്കൽ കളക്ടിംഗ് റൈസ് ഗ്രെയിൻസ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നെല്ലുൽപാദനം എന്ന പ്രക്രിയയിൽ ഏതെല്ലാം ഘട്ടങ്ങളുടെ ഘടകങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തമുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് തൊഴിലാളികൾ വേണം അല്ലെ നെല്ല് ഉൽപ്പാദി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് ഭൂമി ജലം മുതലായവ ആവശ്യമാണ് മനുഷ്യ നിർമ്മിത വസ്തുക്കൾ വേണം വളം വിത്ത് യന്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഓക്കെ വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പാഡി പ്രൊഡക്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് ആ ലേബേഴ്സ് വേണം നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് വേണം മാൻ മെയ്ഡ് ഗുഡ്സ് വേണം ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളുടെ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യ പൂർത്തീകരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നവയാണ് സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഇവ എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആർ യൂസ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ഹ്യൂമൻ വാണ്ട്സ് ഹൗ ഡു ദേ ഡിഫർ ഫ്രം ഈച്ച് അതർ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ വ്യത്യാസമാണ് എഴുതേണ്ടത് അല്ലെ മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതും കാണാനും സ്പർശിക്കാനും കഴിയുന്നതുമായ വസ്തുക്കളാണ് സാധനങ്ങൾ നാം നിത്യവും ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് എന്നാൽ സേവനങ്ങൾ കാണുവാനോ സ്പർശിക്കുവാനോ കഴിയില്ല മറിച്ച് അനുഭവിച്ചറിയാം അധ്യാപനം ബാങ്ക് ജോലികൾ തുടങ്ങിയവ സേവനത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ദോസ് തിങ്സ് വിച്ച് ആർ വിസിബിൾ ആൻഡ് ടാൻജിബിൾ ആൻഡ് ക്യാൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ഹ്യൂമൻ വാണ്ട്സ് ആർ റിഗാർഡഡ് ആസ് ഗുഡ്സ് ദ തിങ്സ് വിച്ച് വി ആർ യൂസിംഗ് ഇൻ ഡെയിലി ലൈഫ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ദിസ് സർവീസസ് ആർ ഇൻവിസിബിൾ ആൻഡ് ഇൻടാൻജിബിൾ ബട്ട് ക്യാൻ ബി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ടീച്ചിങ് ഈസ് സച്ച് എ സർവീസ് വി ഓൾസോ റിസീവ് സർവീസസ് ഫ്രം ഡോക്ടേഴ്സ് ബാങ്ക് ഓഫീസേഴ്സ് എക്സെട്ര രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനം
അപ്പോൾ പുസ്തകങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പുസ്തകങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായ പേപ്പറുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് മരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് തടികളിൽ നിന്നും പൾപ്പുണ്ടാക്കി അതിൽ നിന്നും പേപ്പർ ഷീറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു ഇവ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആവശ്യമായ പേജുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഈ പേജുകളിൽ അച്ചടി യന്ത്രങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ അക്ഷരങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും അച്ചടിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പുറം ചട്ടകളും വിവിധ ഡിസൈനുകളിൽ നിർമ്മിക്കുന്നു പിന്നീട് ബൈൻഡിംഗ് മെഷീൻ്റെ സഹായത്തോടെ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന പുസ്തകങ്ങളായി മാറുന്നു ദ പേജസ് ഇൻ ബുക്സ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഫ്രം ട്രീസ് ഫസ്റ്റ് ദ റോ മെറ്റീരിയൽസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു പൾപ്പ് അഗൈൻ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു പേജ് ഷീറ്റ്സ് ദെൻ പേജസ് ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫ്രം ദിസ് ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് പിക്ചേഴ്സ് വിൽ പ്രിൻറ്റ് ഇൻ ദീസ് പേജസ് വിത്ത് പ്രിൻറ്റിംഗ് മെഷീൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ പ്രിപ്പയറിംഗ് കവർ പേജസ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസൈനിങ് ഓൾ ദീസ് ടുഗദർ വിൽ ബൈൻ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ബൈൻഡിങ് മെഷീൻ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്തൊരു ക്ലാസ്